es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. Estas son las novedades. Quedan 240 millones de personas sin vacunarse contra el coronavirus en América. Macron y Le Pen se enfrentarán una vez más en balotaje en Francia. Nació Francisco, el hijo del presidente Alberto Fernández y de la primera dama Fabiola Yáñez. Con las visitas de Boric y Arce, el gobierno reforzó su fuerte impronta latinoamericanista. Yasky, es inaceptable que ante el anuncio de medidas, algunos se pintan la cara y quieran cortar rutas. Mansur, desde el primer gobierno nacional trabajamos comprometidamente por el desarrollo federal. Kisilov y Vilar presentaron el plan de gestión del Ministerio de Ambiente. Kisilov se reunió con representantes del sector agropecuario. Rossi, hay que generar condiciones para que no vuelva un gobierno neoliberal, sería desastroso. Bahía Blanca celebró el 194 aniversario de su fundación. Científicos del Instituto Antártico Argentino investigan el impacto de parásitos sobre la fauna antártica. Diputado bolsonarista graba un video con una pistola amenazando a Lula. Efemérides 12 de abril. Compartimos esta carta enviada por el soldado Marcelo Daniel Massad a su familia desde las Islas Malvinas. La Organización Panamericana de la Salud informó que hay 240 millones de personas que aún no fueron vacunadas en América contra el coronavirus. Donde los casos y muertes por el virus disminuyeron, pero aún permanece el riesgo de nuevas olas. Y recomendó que se tomen decisiones basadas en datos y en aquellos países que sí mostraron un incremento en las tasas. Cinco años más tarde, Francia vivirá un nuevo balotaje entre el actual presidente y candidato a la reelección Emmanuel Macron y la aspirante de ultraderecha Marine Le Pen, quienes lideraron la primera vuelta con una ventaja más sólida que la prevista a favor del mandatario. En este momento decisivo para el futuro de la nación. Plus rien ne doit être comme avant. C'est pourquoi je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent. C'est notre devoir. Dès à présent, j'appelle tous les Français de toute sensibilité, de droite, de gauche et d'ailleurs, les Français de toutes origines à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire Ensemble, nous allons construire avec enthousiasme et conviction cette victoire pour mettre en œuvre la grande alternance dont la France a besoin et conduire avec bonheur notre grand pays dans le troisième millénaire. Jamais nous ne perdrons notre confiance dans la démocratie. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Alors, je le sais bien. Je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dit. Alors, je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Francisco, el hijo del presidente Alberto Fernández y de la primera dama Fabiola Allanes. Vivimos un momento de mucha felicidad, dijo el presidente tras el nacimiento de su hijo Francisco 
a quien nombró en honor al Papa. Bienvenido, Francisco. La agenda de política exterior del gobierno nacional tuvo la semana pasada una fuerte impronta latinoamericanista con diversas visitas de Estado en Buenos Aires de los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Bolivia, Luis Arce, que implicó la profundización de las relaciones bilaterales a partir de la firma de diversos acuerdos y el llamado común a reafirmar la unidad regional para enfrentar la crisis de la pandemia y la guerra en Ucrania. Más allá de los acuerdos firmados en diversas áreas junto al presidente Alberto Fernández, la estadía de Boric en el país estuvo marcada por un fuerte contenido simbólico sobre los históricos lazos culturales que unen a las dos naciones y los posicionamientos compartidos por ambas administraciones en materia de derechos humanos, género y diversidades además de la firme convicción de que los dos países asumen un destino común desde América Latina. Por otra parte, si bien la visita de Estado de Arce tenía como objetivo central destrabar cómo finalmente ocurrió un acuerdo sobre los volúmenes y el precio del gas natural que Bolivia enviará a la Argentina para afrontar el pico de demanda local en los meses de invierno, también adquirió una fuerte impronta política. En conferencia de prensa conjunta en Casa Rosada, Fernández y Arce renovaron su llamado a la unidad latinoamericana para enfrentar en el continente más desigual del mundo las consecuencias económicas y sociales de la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania. Y exhortaron a los países de la región a pronunciarse con énfasis en favor de preservar la institucionalidad en Perú a raíz de la grave crisis política que atraviesa esa nación. El diputado nacional por el Frente de Todos y titular de la CTA, Hugo Yasky, sostuvo este miércoles que no hay que descartar ninguna medida por dura que sea para contener el aumento de la inflación y su impacto en los precios de los alimentos de la canasta básica. Yasky dijo además que no se puede aceptar que, ante el anuncio de cualquier medida que vaya en este sentido, algunos sectores se pinten la cara y amenacen con cortar rutas. Creo que no hay que descartar nada para tratar de encontrar medidas que nos permitan ponerle por lo menos cierto, cierto control a esto que es una remarcación de precios, sobre todo en la canasta básica, que para el que solamente consume alimento es devastadora. Hay que desacoplar los precios internos de los precios internacionales. Eso está clarísimo. Si los empresarios lo entienden, este, bienvenido sea. Si los empresarios no lo entienden, habrá que tomar medidas como se han tomado en Europa. Hoy en Europa hay países que en relación con los alimentos cerraron su frontera. Así que yo, yo creo que no hay que descartar ninguna medida. Aquí se trata de que si los argentinos ganamos en pesos y en general tenemos salarios chatos, haya una correspondencia con los precios. No se puede pagar a valor dólar lo que el obrero, el trabajador, el maestro gana en pesos. Creo que las medidas que se han tomado todavía son homeopáticas. Este, creo que se han tomado medidas muy, muy acotadas a, determinado, a determinados productos. Entiendo que incluso sin necesidad de nuevas leyes hay margen para avanzar más. Habrá que ver cuál es la, la actitud de los formadores de precios. Yo creo que no se puede aceptar que ante el menor anuncio haya sectores que se pinten la cara para la guerra este, y, y amenacen con cortar rutas. No se puede aceptar que haya aumento de precio por si acaso y por las dudas. Esto pasó cuando se anunció la guerra contra la inflación. Es como si las centrales sindicales hiciésemos paro pidiendo el 20% aumento por las dudas, por si acaso. El jefe de gabinete, Juan Mansur, aseguró en Salta que desde el gobierno nacional se trabaja comprometidamente por el desarrollo federal para achicar asimetrías al participar de la novena asamblea del Consejo Regional del Norte Grande 
que se realiza con la presencia de gobernadores de 10 provincias del NOA y el NEA, noroeste argentino y noroeste argentino. Bueno, hoy en Salta, los gobernadores del Norte Grande con, con proyectos de, de trabajo, de discusiones muy, muy importantes que tienen que ver con el desarrollo y una mirada positiva hacia adelante, ¿no? Cada uno de los gobernadores con mucha experiencia en la gestión que vienen desarrollando un trabajo muy importante tanto en el viajes al exterior para promocionar el norte argentino como también eh, asegurar la provisión de, bueno, de la energía para ver el desarrollo industrial. Así que bueno, una jornada de trabajo extremadamente productiva. El gobierno nacional acompañando estas decisiones, yo como jefe de gabinete de, de ministro, el ministro de Desarrollo Social, Zabaleta, el, ministro, el secretario de Energía, todo el equipo técnico. Así que bueno, un encuentro extremadamente positivo en el cual vemos la potencialidad que hay en el norte argentino para proyectarse hacia un futuro mejor. Argentina viene, viene en un proceso de crecimiento. El año pasado, todos sabemos, Argentina creció más del 10% de su Producto Bruto Interno, exportó por más de 75 mil millones de dólares, algo que no ocurría hace bastante tiempo, y esto llevó a que los últimos indicadores vinculados a lo que es el desempleo hayan eh, disminuido. Pero bueno, también tenemos grandes asimetrías que con la reunión de los gobernadores y con políticas públicas muy activas en forma conjunta y trabajando como lo acabamos de hacer con los representantes del, de, de las industrias de todo el norte grande, vemos un futuro muy positivo. ¿no? Argentina es un país grande, extenso, diverso, pero bueno, no se puede tratar a toda la Argentina igual porque tenemos características desde climáticas diferentes hasta características socioculturales, digamos, con una idiosincrasia cultural propia del norte argentino. Por eso valoramos esta, esta decisión, es un equipo de trabajo técnicamente muy sólido y bueno, y obviamente el ministro Zabaleta viene haciendo un gran trabajo. ¿no? Kisilov y Vilar presentaron el plan de gestión del Ministerio de Ambiente. Estuvieron presentes el diputado nacional Máximo Kirchner, el ministro nacional Juan Cabandier, la vicegobernadora Verónica Magario y el jefe de gabinete Martín Insaurralde. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov, encabezó este viernes junto a la ministra Daniela Vilar el acto de presentación del plan de gestión del Ministerio de Ambiente. Fue en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, con la participación del diputado nacional Máximo Kirchner, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Juan Cabañé, la vicegobernadora Verónica Magario y el jefe de gabinete Martín Izaburrat. Y muchas gracias, gobernador, por haber tomado la definición política de construir y crear el primer Ministerio de Ambiente de la Historia de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros no creemos en la contradicción entre ambiente y desarrollo. Eso es una falsa dicotomía. Es una falsa dicotomía. Eso es lo que nos quieren, lo que nos quieren vender. Que existe una, una manera binaria de ver las cosas. Pensar en una lógica de un mundo más verde no se puede hacer sin dar discusiones profundas y sin entender que lo primero que tenemos que, 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 que concebir y que establecer es que el problema más grave del ambientalismo es la desigualdad y es la pobreza. No alcanza con la industria, no alcanza con el agro, no alcanza con la producción, no alcanza con el crecimiento y con el desarrollo. Hoy hay una necesidad imperiosa de que ese crecimiento, de que esa producción, de que ese desarrollo sea sustentable desde el punto de vista ambiental. Que se entienda bien, hay que producir más, hay que distribuir mejor, pero hay que estar atentos a la cuestión de la sustentabilidad. Por eso, crecimiento con inclusión y ambientalismo popular son dos caras de una misma moneda. El primer anuncio tiene que ver con algo que está indicado, indicado por ley. 
nuestro plan integral de manejos del fuego. La segunda cuestión tiene que ver con la presentación de una ley en la que estamos trabajando. Veo ahí al presidente de nuestro bloque, al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Pronto van a recibir nuestra ley provincial de adaptación y mitigación al cambio climático. Luego, porque lo veo ahí con sus característicos uniformes, estamos trabajando, nos hemos comprometido a presentar también la ley provincial de guardaparques. Otra ley que vamos a presentar prontamente es una ley de gestión de envases con inclusión social. Es una ley que va a atacar la problemática de los basurales a cielo abierto y también de la valorización de los residuos. Y por último, vamos a trabajar ya en varios, en varios programas que tienen que ver con la industria y con las pymes. Así que bueno, muchísimos anuncios, muchísimas medidas, muchísimas novedades. Muchas gracias. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, una reunión de trabajo con representantes de organizaciones del sector agropecuario en la sede de la Asociación Obrera Minera Argentina, ubicada en el partido de Olavarria. Estuvieron presentes la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, y el subsecretario de Minería Bonaerense, Federico Aguilera. El ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, exhortó a la coalición oficialista Frente de Todos a generar las condiciones para que en 2023 no vuelva un gobierno neoliberal a la Argentina, ya que sería desastroso para el país y consideró que Mauricio Macri necesita el caos para volver porque nadie se va a olvidar de su horrible gobierno. Así lo afirmó en una entrevista con Telam en el encuentro que realizó en Rosario la agrupación que encabeza la corriente con la participación de cuatro ministros del gabinete de Alberto Fernández y otros funcionarios quienes debatieron juntos a pensadores del campo nacional y popular sobre el presente y el futuro de la Argentina en un encuentro que procuró generar una movilización a la base militante. La ciudad bonaerense de Bahía Blanca celebró 194 aniversario de su fundación. En una jornada no laborable para la administración pública y en la que se inauguró un centro de salud. En el acto central encabezado por el intendente Héctor Gay, se llevó a cabo con la inauguración del Centro de Atención Primaria en la Salud Dr. César Milstein, ubicado en Los Tamariscos y Baigorria. Fuentes comunales indicaron que la sala demandó unos 20 millones de pesos, cuenta con una superficie de 230 metros cuadrados y contará con consultorios de medicina familiar, comunitaria, enfermería, ginecología y odontología. El intendente dijo que este es el quinto centro de salud que estamos inaugurando en nuestra gestión, que viene de la mano de haber terminado 650 viviendas en el plan federal, que implicó que más de 2.000 personas fueran a vivir a ese sector. Científicos del Instituto Antártico Argentino investigan la incidencia de distintos tipos de parásitos en las poblaciones de aves antárticas y la posibilidad de que los aumentos de temperaturas registradas en los últimos años faciliten la exposición de esas especies a parásitos de otras latitudes. Diputados bolsonaristas amenazaron con recibir a tiros al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, favorito para las elecciones de octubre, después de que el líder del Partido de los Trabajadores pidiera a los sindicalistas presionar a los legisladores oficialistas en sus domicilios contra la agenda del gobierno. La propuesta de Lula, realizada en un acto de la Central Única de Trabajadores, generó la reacción de los diputados del partido del presidente Jair Bolsonaro, 
uno de los cuales grabó un video cargando una pistola automática e invitando a Lula a acercarse a su vivienda. Los espero en mi casa, a tu gente y a usted. Converse con mi esposa, con mi hija, serán muy bienvenidos, dijo el diputado Julio Amaral, del gubernamental Partido Liberal, mientras colocaba balas en un cargador de una pistola. En tanto, Carla Zambelli, referente de Bolsonaro en San Pablo y diputada federal, grabó un video diciendo que iba a esperar a los militantes del PT con una pistola en defensa personal. Este martes se espera para la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores una jornada con cielo algo parcialmente nublado y con una temperatura de 12 grados de mínima y 23 grados de máxima. En 1862, victorioso en la batalla de Pavón, Bartolomé Mitre asume la presidencia de la nación por la delegación de poderes de las legislaturas provinciales. En 1942 nace Carlos Alberto Reutemann. Después de su trayectoria en el automovilismo deportivo en la Argentina, llegó a la Fórmula 1 en 1972. En una década, en la máxima categoría, ganó 12 carreras y arañó la gloria con el Williams en 1981. Resignó el título ante el brasileño Nelson Piquet en la última carrera en Las Vegas. Ya retirado, se dedicó a la política, ganó la gobernación de Santa Fe en 1991 por el peronismo gracias a la ley de lemas. Dejó la gobernación en 1995 y recaló en el Senado. Volvió a ser elegido gobernador en 1999. Al terminar su segundo mandato, regresó al Senado, donde se mantuvo hasta su fallecimiento a los 79 años, el 7 de julio de 2021. En 1945, cuando faltan pocas semanas para que se concrete la victoria aliada en Europa, muere Franklin Delano Roosevelt. El presidente de los Estados Unidos tenía 63 años y fue el único en ganar cuatro elecciones presidenciales consecutivas desde 1932. En 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en el espacio. A bordo de la nave Vostok 1, completa la órbita alrededor de la Tierra. El primer astronauta en la historia se convierte en un héroe nacional de la URSS que le saca ventaja a Estados Unidos en la carrera espacial, uno de los campos de enfrentamiento por las dos potencias en la Guerra Fría. Compartimos esta carta enviada por el soldado Marcelo Daniel Mazar a su familia desde las Islas Malvinas publicada por el matutino Clarín, que recientemente sacó una serie llamada Cartas desde las Islas. Puerto Malvinas, 27 de abril de 1982. Querida hermosa familia, ayer 26 de abril recibí la primera carta. Me llegaron las tres cartas juntas, la de ustedes, María Alicia y Vicky. Verdaderamente me puse muy contento. Por lo que dicen las cartas, todavía no han llegado mis otras dos cartas que les mandé desde las Malvinas. Estoy esperando ansiosamente una encomienda lo más completa posible. Mamá, si te animás en la encomienda, poneme una cámara fotográfica con varios rollos color. Sabes, Quiero llevarme grandes recuerdos. Cambiando de tema, me puse muy contento cuando recibí la carta de María Alicia y el dibujo de José Pablo. Papá, por favor quiero ver el cero kilómetro cuando llegue. Ayer logré enterarme que Banfield perdió con Almirante Brown. ¡Qué desastre! Cada vez está haciendo más frío. En estos días seguro empezará a nevar. Me olvidaba. El otro día vino Galtieri y estuvo cerca nuestro, al igual que el gallego Gómez Fuentes. En el avión que nos trajo a las Malvinas había un periodista que nos sacaba fotos. Pero si les digo el nombre de una revista les voy a mentir. Papá Coquito. 
Si no puedo llegar a escribirte otra carta, te deseo un feliz cumpleaños. Quiero volver y abrazarlos a todos y no soltarlos más. Estando aquí, estoy comprendiendo lo que es tener una familia. Recién ahora me doy cuenta, estando a tantos kilómetros. No les voy a mentir, cuando me puse a leer sus cartas empecé a llorar como un tonto. Me despido porque no tengo más espacio para escribir. Saludos, todos. Postdata, en la encomienda mándenme diarios y revistas lo más recientes posibles.